Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. O combate à violência doméstica é um dos principais desafios a serem enfrentados no Brasil. E na capital do país, não é diferente. As principais vítimas dessa violência são as mulheres. Mas crianças e idosos também passam por situações e algumas vezes até os homens. Na tentativa de diminuir esses números e principalmente a reincidência da violência, a Polícia Militar do Distrito Federal criou um programa chamado Provid. Trata-se de uma estratégia que usa, além do policiamento ostensivo, visitas aos lares que passaram por essa agressão e a conscientização de uma cultura de paz. Até o mês de agosto deste ano, o policiamento atendeu mais de 2.500 pessoas. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a coordenadora geral do projeto, capitão Mônica Pontes. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Eu viu? que agradeço. Obrigada, Renata. Eu queria começar perguntando como é que esse projeto funciona na prática. Então, o policiamento de prevenção orientado à violência doméstica, ou simplesmente PROVID, ele é uma estratégia, né, uma política de enfrentamento, uma política de segurança pública, em que nós atuamos em três eixos prioritários. O primeiro deles, e, e talvez o mais significativo, é a prevenção da reincidência. Seja do ponto de vista da vítima, uhum. em que para que ela não experimente uma nova violência, seja do ponto de vista do agressor, para que ele não incida em uma nova conduta violenta. Nós temos também é, a educação né, com palestras, nós atuamos então no eixo da prevenção primária, e porque nós acreditamos que o exemplo né, dado às crianças, aos adolescentes e mesmo a informação são fundamentais para a gente poder romper com o ciclo da violência. E também atuamos de forma integrada, atuamos em rede. E essa atuação é, faz com que o policiamento seja ainda mais efetivo. Atuamos, então, com diversos órgãos, sejam da, de segurança, sejam é, órgãos sociais né, e outros órgãos também da segurança pública. Isso é tão importante, né? Porque, assim, a gente fala tanto é, de violência doméstica porque é, é algo que, que existe, né? É, em todas a, as faixas etárias, em todas as classes sociais. E, e claro que a gente, a gente quer, a sociedade quer punição, mas é, para além da punição, é preciso ter a prevenção, né? Que muitas vezes Exatamente. a gente esquece isso, né? Isso. Tem uma frase de Pitágoras, que inclusive o batalhão escolar tem estampado no, na unidade, né? É, educa a criança para que não se puna o homem. Então, nós vamos nesse viés realmente de educação, de informação, para romper a violência em âmbito doméstico familiar, que ela é cíclica. Né? E como você falou, ela é cultural. Né? Todas as, as sociedades do, do nosso planeta enfrentam essa situação e as formas como lidam com ela são diferentes em cada cultura. Aqui no Brasil, aqui no Distrito Federal, o Provid, ele que começou em 1991 e ele então se chamava Edux, Educação para a Cidadania e Segurança. E ele nem tinha esse viés de é, violência doméstica. Ele era mais uma educação para jovens e adultos, para mulheres, a maioria eram mulheres, né? Que, então elas tinham, elas aprendiam a ler. Então começou nesse contexto, lá no 8º Batalhão, na Ceilândia. E aí em 2015 depois né, de uma série de, de experiências da Polícia Militar e de observações de que a maioria daquelas mulheres que estavam ali viviam em um contexto de violência doméstica. Então, o policiamento tomou novos contornos e, e virou o PROVID. Que interessante. Existe em outras federações, você sabe? Nós temos no Brasil é, semelhante, né, que são as Patrulhas Maria da Penha, né, em vários outros estados mas eles funcionam mais em relação à violência contra as mulheres, certo. né, ali na, nas medidas protetivas, nesse, nesse, nessa situação. Aqui no DF, não. A gente, como você falou no início, homens, mulheres, crianças, idosos, né, todos são público passível de ser atendido pelo Provid. Como os casos chegam até o Provid? Nós temos quatro entradas principais. Nós temos é, os, os registros de atendimento policial, que são os nossos RAPs, em que há um acionamento do 190, então uma equipe emergencial vai é, e atende a ocorrência, gera um, um registro e esse registro depois é triado pela equipe provídeo da unidade. Né? Nós temos também 
é, os casos que são judicializados, nós temos um acordo de cooperação técnica com o TJDFT, então eles, a gente recebe demandas também. Nós temos as demandas espontâneas em que a, às vezes a vítima procura a polícia militar ou bem uma denúncia anônima e temos os encaminhamentos da rede de proteção. Certo. E como é que é, assim, é, uma vez identificado esse lar, né, onde há essa violência doméstica, é, o Provid, ele, ele costuma ir fazer visitas para ver se está tudo bem, se está tudo Isso. ok, é assim também? Isso. Quando a vítima né, aceita ser atendida, pelo, ser acompanhada pelo Provid, então nós temos uma, uma metodologia de trabalho que envolve visitas sistemáticas, programadas, e aí nós vamos até a casa daquela vítima e trabalhamos ali todo o contexto da família, inclusive os agressores também. É, a gente percebe que, enfim, a violência, ela, ela está em todas as classes sociais, né? A gente tem uma tendência a, errônea a achar que existe uma violência é, doméstica maior nas classes é, mais necessitadas, mas a gente sabe que não. Né? Em todas as classes sociais. Em todas. O que a gente tem, as, por muitas vezes, é a subnotificação. Sim. É comum que as pessoas que estão em contexto de violência doméstica, pertencentes às classes mais altas, elas tenham vergonha de procurar ajuda. E isso aí é, é algo que a gente tenta combater de todas as formas. Né? Elas, às vezes, não querem a presença policial ali perto da casa dela. Então, por isso, a gente também tem... É, a gente pode fazer o atendimento do local de trabalho dessa vítima, a gente pode fazer o atendimento nas unidades policiais, nós temos salas preparadas para isso, todas as unidades, é, todas as, as regiões administrativas do DF têm policiamento PROVID. Então, a pessoa, às vezes, não quer fazer um acionamento no 190, percebeu, se percebeu numa situação de violência, ouviu que um vizinho... Né? Muito importante, né? Muito importante. Os telefones das unidades estão nos nossos sítios, no nosso sítio eletrônico da PMDF, só entrar lá, procura o telefone do Provid e já vai ser agendada uma visita. Muito bacana. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Banjo Entrevista, hoje falando sobre o Provid, o programa da Polícia Militar do Distrito Federal, que atua no combate à violência doméstica. A nossa entrevistada é a coordenadora geral do projeto, Capitã, Capitão Mônica Pontes. É, Mônica, eu queria te perguntar uma coisa, como é, é esse atendimento personalizado à, à vítima, à pessoa que está sofrendo? Porque a gente sabe também... É, quando a gente pensa em violência doméstica, a gente associa é, automaticamente a agressão física e não necessariamente, né? Existem vários tipos de agressões, né? Exato. A percepção da pessoa, a autoestima, a autopercepção, né? muitas vítimas não se veem numa situação de violência. É Elas acham que só existe violência doméstica se houver agressão física, é. né? E não só se houver agressão física, se houver um machucado. É, Somente se elas estiverem uma machucadas, marca, né? uma, uma marca, marca, um registro é. da agressão. É. E não é assim, né? É, existe a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, que é muito comum nos atendimentos que nós fazemos com idosos, né? É, então, tudo isso é verificado. Quando nós vamos fazer a visita, a gente liga para a vítima, senta, é, marca um horário com ela, vai até a casa dela ou o local que ela achar mais apropriado, uhum. como eu disse antes, e nós fazemos esse atendimento, esse acolhimento, nós fazemos a, a, a escuta dessa vítima. Então, ela nos conta o que, quais são os seus principais medos, as suas principais necessidades e tudo isso é registrado e, por vezes, fazemos os encaminhamentos. Às vezes, nós vemos que a pessoa tem uma situação psicossocial, né, uma dependência financeira, né, uma dependência emocional, e nós fazemos os devidos encaminhamentos para que ela seja atendida da melhor forma. Tudo para que ela possa se autodeterminar, para que ela possa desenvolver é, ali, fatores de proteção ao redor dela, né, e minim, procurando minimizar realmente os fatores de risco que ficam em torno daquela família. Interessantíssimo. E com o, o agressor ou agressora, como é que é esse trabalho? Então, nós conversamos também, orientamos, né, especialmente no que diz respeito à incidência criminal. Né? Nós falamos para ele as condutas, explicamos tudo aquilo que ele está fazendo de errado e também se a gente percebe que é 
às vezes um toxicômano, né, um alcoolista, a gente também faz os encaminhamentos. A ideia é, nós temos que atuar ali no contexto daquela família para retirar a situação de violência, para retirar a situação de vulnerabilidade, né? Então, mais do que a gente intervir na situação de violência ali no cometimento imediato da violência, que esse é o atendimento emergencial que a Polícia Militar faz. Então, o policiamento provide, ele entra num segundo momento. Então, mais do que isso, a gente quer fazer com que aquela família possa ter novas condutas, até por conta de crianças e adolescentes que, porventura, estão ali experimentando aquela situação para que eles possam se desenvolver e não repetir né, essas situações. É tão interessante isso que você fala, porque a gente percebe que há um ciclo de repetição na violência. Né? Então, a mulher que foi agredida, a filha que viu o pai agredindo a mãe tende a banalizar a violência né? e achar que isso talvez seja normal. né? É muito comum. Muito comum é, as pessoas replicarem nas suas vidas adultas o que experimentaram enquanto eram crianças. Então, às vezes, eu vi o um, meu pai batendo na minha mãe e eu banalizo, eu acho aquela uma situação normal. Então, eu posso bater quando eu tiver um entrave, uma, um conflito, eu posso usar da violência para me expressar. Né? E a menina também, por vezes, ela aprende com a mãe que não tem problema apanhar, uhum. desde que eu não fique machucada, né? uhum. que não tenha lesão. Então, vai muito além disso. Sim. São muitas coisas no, no, no arredor. Mas esse é um ponto importante que precisa ser trabalhado. Né? E, e é tão importante essa questão que você colocou, que, que as, muitas vezes as pessoas que estão, a própria família mesmo, que está em, em volta, em volta né, que está participando desse processo, ele, eles não percebem é, o quão danoso isso é, né? E, e o quão criminoso, e, e que estão mesmo participando de um processo de, de violência. Isso, essa cultura, precisa, a gente vai mudando aos poucos, é. né? A gente já vê que... que... Coisas importantes já foram feitas no país, de uhum. modo geral, né? Aqui no DF a gente tem uma estatística feliz de que nenhuma mulher é, em acompanhamento pelo Provid foi vítima de feminicídio e isso pra gente é, é um orgulho. Isso mostra que o policiamento, ele é eficiente, né? E a metodologia funciona. Uhum. Então, é, a gente busca sempre capacitar os nossos policiais Seja na formação, no aperfeiçoamento, na especialização, todas as fases que nós temos dentro da corporação, para que a gente faça sempre um atendimento melhor, para que a gente oriente sempre melhor o cidadão, né? orientando, dando ali, é, é, explicando o que pode ser feito para, de fato, a gente ter uma redução nos índices é, desse tipo de violência. Isso também é um ponto é, é, estratégico importante, porque, assim, muitas mulheres reclamam que quando vão às delegacias, às vezes até mesmo a delegacia especializada é, das mulheres, elas são, de uma certa forma, seja uma forma muito sutil, seja com um olhar, seja com algumas palavras, elas são julgadas e a sociedade tende a julgar é, as mulheres que, que, que sofrem de violência doméstica e permanecem. É, nessa relação doentia, enfim. E, e, e é tão importante você falar isso, porque é, é a questão mesmo de, de... São vários fatores, né? Isso. Tem a questão de, de ter vivido isso e achar que isso é normal, tem a questão de não perceber. E tem um outro ponto que também é, faz parte da nossa sociedade, existem vários estudos que mostram isso, que é a questão de, de culpabilizar a mulher. Né? Então, o homem, ele, ele, ele não se vê como agressor porque, na verdade, ele estava reagindo a algo que ela fez. E, e eu participei de, de alguns estudos nesse sentido, onde um homem, por exemplo, fala assim, não, mas ela falou para mim que ia ficar na casa da mãe dela e foi para a casa da irmã. E aí ele se vê no, no, no direito de, de agredi-la, seja psicologicamente, fisicamente, porque ela descumpriu o que ela falou. Então, é, assim, é muito sutil tudo isso, né? É muito sutil. De modo geral, as polícias, e nesse sentido a gente está tendo um trabalho muito bom aqui no Distrito Federal, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública, que é um protocolo, um protocolo operacional integrado. Uhum. Então, nós estamos focados em capacitar todos os policiais, sejam eles militares, civis, né, é, todos os, os, os integrantes das, das forças de segurança, para um atendimento não revitimizador. É muito importante isso. Né? É a vítima se sentir acolhida e ter lugar de fala quando ela chega para expor seus problemas. Então, de modo geral, isso tem sido bem conduzido aqui no DF e a gente, 
a gente vai aos poucos, a gente vai melhorando tudo isso aí. Vamos sim, com certeza. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Banjo Entrevista, hoje falando sobre o Provide, o programa da Polícia Militar do DF, que atua no combate à violência doméstica. Nossa entrevistada é a coordenadora-geral do projeto, Capitão Mônica Pontes. É, como nós falávamos aqui, muitas vezes as mulheres é, não, não se dão conta né, de que estão é, vivenciando é, num lar que, que tem a agressividade e, e às vezes a, a mulher ela tem vergonha também, né, de falar, seja para os familiares, para os amigos. E aí, é, qual a dica que a gente dá para uma mulher que, que se percebe sendo vítima de uma violência doméstica? Bom, primeiro ela tem que tentar, pelo menos ela tem que ser informada a respeito disso. E é essa a nossa função, né, até a função né? desse bate-papo, essa consciência de que ela pode estar numa situação de violência, uhum. né, seja patrimonial, seja moral, é aquela mulher que passa por muitos xingamentos, que tem a sua honra né, pessoal ali ofendida, ela se sente profundamente ofendida, e, é, ou ela sofre alguma violência física, não necessariamente de sofrer um machucado, mas ela é empurrada, é, ela é ameaçada, a ameaça, é, são infinitas as ameaças em contexto de é, doméstico familiar. Né? Então, ela é ameaçada de passar fome, ela é ameaçada de ser colocada na rua, ela é ameaçada de morte. Né? Então, ela tem que perceber que a violência doméstica ela é, uma, ela, ela é cíclica e ela é uma espiral concêntrica. Por que, que eu falo isso? Nós temos as fases, né? E essa espiral, ela vai se tornando cada vez menor, o ciclo vai ficando cada vez menor. E o que a gente quer evitar é esse fim, que é o feminicídio, né? Que é o ápice da violência doméstica, o feminicídio. Então, a mulher tem que se perceber, perceber ali é, a sua família, né? Os seus filhos... Às vezes, perceber, ela está sendo tolhida no seu direito de sair de casa, ela só tem que, ela está praticamente em cárcere privado, então ela tem que começar a perceber isso e ela tem que procurar alguém de sua confiança para falar sobre isso. Porque às vezes ela não quer procurar a polícia, às vezes ela não quer procurar é, é, um órgão de segurança, mas ela pode conversar com um, um, alguém religioso, uhum. né, se ela frequenta uma, uma igreja, ela pode conversar com um parente. Né? Alguém de confiança e alguém que possa é, dar esse suporte emocional para ela. E ela pode ligar para a gente, os nossos telefones estão lá no site da PMDF, né? tem lá os telefones das unidades, procura a unidade mais próxima da sua casa. Geralmente fica nos batalhões ou não? Nos batalhões, isso. Ainda não temos no quinto batalhão, que cobre a área do Lago Sul, e no sexto batalhão, que cobre a Esplanada e Vila Planalto. Mas outros batalhões fazem o atendimento dessas áreas. Então, todas as regiões administrativas têm policiamento provide. Então, é importante que a mulher procure ajuda. E é nesse ponto que a gente, a gente quer ajudar. A gente quer realmente zerar essa situação de violência doméstica no Distrito Federal. É, e não significa necessariamente uma, uma separação da relação, né? Às vezes sim, chega um ponto que realmente não, não tem limite. Mas não significa necessariamente a separação. Às vezes, é, vocês, como você estava dizendo, conscientiza o homem de que ele está sim sendo agressor, coisa que ele nem percebe, né? E que a mulher está sendo vítima e aí é conversar com aquela família, né? Isso. Tentar... Nos conflitos domésticos, a gente não faz mediação de conflito. A gente não vai lá para falar assim... Você tem que agir desse forma, você dessa forma. Não, a gente não faz isso. A gente orienta as partes, faz os encaminhamentos e diz para aquela vítima, olha, os fatores de risco que você está são esses. Esse, esse, esse. Os fatores de proteção, vamos, vamos ver aqui juntos, vamos trabalhar juntos, o que, que a gente pode fazer para mudar essa situação. Então, vamos fortalecer os fatores de proteção ao seu redor. Se ela vai continuar na relação ou não... Aí é uma decisão do casal, mas nós, enquanto polícia, a gente faz as orientações ali em nível de cessar a violência mesmo. Perfeito. E assim, é, é, é tão complexo isso também, porque existem vários estudos do, do próprio ciclo da violência, né? Isso. Então, o homem, quando ele chega ao ápice, muitas vezes, de agredir, daqui a pouco ele manda flores... É a lua de mel. A lua de mel, é. exato. E aí a mulher se encanta com aquilo, acha que vai ser Isso. diferente, mas se não tiver um trabalho por trás, a tendência é não mudar, né? Exatamente. Ele é cíclico 
E é o que a gente falou, que esse ciclo entre é, o início do conflito, o conflito propriamente dito e a lua de mel, que é aquela fase depois onde se promete nunca mais agir daquela forma, isso vai ficando cada vez, né, acontecendo em cada vez menos tempo. E é, isso, é aí que está o perigo, é aí que a gente precisa é, atuar. É verdade. É, e como você falou, né, o objetivo é, é tentar diminuir não só a violência, claro, a violência também, mas até o próprio feminicídio, porque às vezes a, a, as mulheres não, não acreditam que possa que chegar servir. a esse Exatamente. ponto. Né? Isso. E nessa situação de é, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso já é passado, né? isso não existe mais. E a gente tem sim, a gente tem que denunciar, se a gente está é, vendo que tem um, um vizinho... Um, Vizinhos que estão sempre ali numa Sim. situação, ou um idoso que a gente está vendo que está sendo é, é, mal cuidado, é dever negligenciado. Da é dever da sociedade. Dever. O artigo 144 da Constituição diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, todo cidadão de bem, ele tem por dever de comunicar essas situações. Agradeço demais a sua participação. Eu que Parabéns agradeço. Parabéns pelo trabalho. Viu? Obrigada. Nós estamos sempre à disposição da sociedade, de todos. É, a gente quer realmente informar. A gente acredita que com informação, com um trabalho de rede, todo mundo atuando junto, ninguém faz nada sozinho, né? É, a gente é faz, trabalhando junto, a gente vai mais longe, a gente alcança mais pessoas. Então, estamos sempre à disposição. Maravilha. É o que precisar. Né? Maravilha, muito obrigada. Eu que agradeço. Hoje a revista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana. A gente se vê sábado que vem. Tchau, tchau.